হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমেরিকায় কি করে কাঠ দিয়ে তারা অনেক বড় বড় দালান কোঠা বানায় এই যে যেমন এই বাড়িটা এটা একটা তিন তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দেখেন কি সুন্দর কাঠ দিয়ে তারা বিল্ডিং বানালো আর ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন ওই বাড়িটা এগুলো সব এই কাঠ দিয়ে এখানে দেখেন ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশনটা তারা হচ্ছে সিমেন্টের বালি সিমেন্টের বস্তা বস্তাগুলোকে এইভাবেই শোয়ায় দেয় রডের রিইনফোর্সমেন্টের নিচে আপনাদেরকে ঘুরে দেখায় এগুলো হচ্ছে পোর্টেবল টয়লেট কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারদের জন্য এখানে পানি এখানে কনক্রিট ইয়ে করে মিক্স করে পুরো এলাকাটা একটু ঘুরে দেখায় এই যে দেখেন এখানে কঙ্কর সিমেন্টের কঙ্কর দেখেন ফাউন্ডেশনের জন্য এই বস্তাটা এনেই তারা এখানে বসাই দিল কারণ আলটিমেটলি আসলে সিমেন্ট এরপরে ওরা ওই পানি এখানে মিক্স করে তারা ওইটা ঢেলে দিবে আমি আপনাদেরকে ওই বাসাটা একটু আর একটু ভিতরের দিকে ঘুরে দেখাই তো আমি বেশ কয়েক বছর আগে যখন মিউনিখে কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি পড়তে গেছিলাম তখন এই সব আইডিয়াগুলো আমি পাইতাম এই সব জিনিস নিয়ে পড়ালেখা করতাম বিভিন্ন ধরনের ওরা ইউরোপ আমেরিকা কীভাবে কাঠ দিয়ে বিল্ডিং বানায় বড় বড় বিল্ডিং হাসপাতাল বানাইতে দেখছি আমি তিন তলা চার তলা বিশাল বড় হাসপাতাল তারা এই কাঠ দিয়ে বানাইতো আমি আমার ভাইকে বললাম যখন বলতাম যখন আমার ভাই বলতো যে কি বলো সেইগুলা এটা সম্ভব না আমাদের দেশে এগুলা সম্ভব না হ্যাঁ এটা ঠিক আমাদের এই গাছগুলা হয়তো ওরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাইন ওকস এইসব ইউজ করে কাঠ এগুলো হয়তো সম্ভব না দেখেন এই কাঠের এইসব ফ্রেম বসে তারা হচ্ছে এক সাইডে নিয়ে এই প্রত্যেকটা দেয়ালের ফ্রেম ফ্রেমের মতো করে সাজায় সাজায় তারপর হচ্ছে তারা এই জায়গাগুলো দেখেন এই ডেপথ কতটুক আমি থিকনেস কতটুকু দেখেন কাঠগুলাকে তারা ওই যে ওই আমি দেখাইলাম কঙ্করের উপরে তারা সিমেন্ট দিয়ে ফাউন্ডেশন করলো নর্মালি তারপর সেটার উপরে এরা ফ্রেমটা করলো ফাউন্ডেশনের মধ্যে তারা নাট বোল্টও দিয়ে রাখে ওই নাট বোল্টের বোল্টের মধ্যে দিয়ে তারা যখন ইয়েটা বসায় কাঠের এই ফ্রেমগুলাকে বাইরে এক সাইডে নিয়ে ফিট করে তারপর এখানে বসায় অবশ্য আমি আমার পরবর্তী কনস্ট্রাকশনের বিভিন্ন আইডিয়া নিয়ে যখন আরও ভিডিও বানানোর ইচ্ছা আছে ওইখানে আমি আপনাদেরকে আরও ডিটেলস দেখাবো দেখেন এই যে কিভাবে তারা এই বিল্ডিংটাকে সাজাচ্ছে জয়েন্টগুলা দিচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট এই যে দেখেন এখানে কাঠ পড়ে আছে যেগুলা দিয়ে হচ্ছে ওরা দেওয়ালের উপরে এখন এই যে বিল্ডিংটা দেখলেন ফ্রেমের উপরে তারা এই কাঠটা বসাবে আমি আপনাদেরকে আরও ফিনিশিংগুলো দেখাবো কি সুন্দর দেখেন কি পরিষ্কার কনস্ট্রাকশন সাইট এটা দেখলে বোঝা যায় যে এটা একটা কনস্ট্রাকশন সাইট অথচ তারা কি সুন্দরভাবে কা এর কারণ হচ্ছে এটাকে তারা বলা হয় প্রি ফ্যাব্রিকেটেড কনস্ট্রাকশন তারা হচ্ছে আগে ফ্যাব্রিকেট করে মানে ফ্রেম ট্রেমগুলো এই যে কাঠের যে ফ্রেমগুলো করলো দেখালাম সেখানে এই যে এখানে পানি এখানে কি সুন্দর দেখেন এখানে আশেপাশে কোনো ময়লা নাই কোনো ইয়ে নাই যে সিমেন্ট যে ছড়াই ছিটে থাকে এই যে সেই হলো একটা বিল্ডিং ফিনিশ বিল্ডিং ফিনিশ বলতে ভিতরে আরও কাজ হবে এখানে এজ ব্যাক বা মেকানিক্যাল প্লাম্বিং ইলেকট্রিক লাইনগুলো লাগাবে এই যে এই সাইডটাতে আরও কয়েকটা বিল্ডিং বানাবে আমি ওদের সাথে কথা বললাম যে কয়েকটা বিল্ডিং বানাবে তারা করলো আমার কনস্ট্রাকশন নিয়ে যেহেতু কাজ করি আমি একটা আর্কিটেকচার ফার্মে কনস্ট্রাকশন ডিজাইনের কাজ করি আমার এইগুলো নিয়ে খুব আগ্রহ ভাবলাম আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি দেখেন কি সুন্দর একেবারে সব এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি আপনাদেরকে পার্টিক্যাল বোর্ড যেগুলো দেখালাম পার্টিশন বোর্ড ওই বোর্ড গুলাকেই জাস্ট পেরেক দিয়ে ওরা লাগাইলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো দেখেন এই যে এগুলা থিকনেস কিরকম ওই বোর্ড গুলা সিঁড়ি দিয়ে উঠি দোতলায় সিঁড়ির এগুলা সব কাঠের বিশ্বাস করতে পারো এগুলো সব কাঠের ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের আউটলেটগুলা এই যে দরজা জানালা সুন্দর মতো সব প্রি ফ্যাব্রিকেটেড আনে আইনে আনে লাগায় 
ওরা বড় যার এই তিন মাস আগেও আমি হচ্ছে এই বিল্ডিংটা দেখি নাই আর এখন হয়ে গেছে দেখেন স্ক্রু স্ক্রু দিয়ে ওইটা ফিট করছে এই স্ক্রুগুলো অনেক লম্বা লম্বা কিন্তু দেখলে মনে হয় জাস্ট নর্মাল স্ক্রুর মতো দেখতে এইগুলো এক একটা ছ ইঞ্চি চার ইঞ্চি লম্বা চার ইঞ্চি লম্বা এই যে এখানে একটা দেখেন কনস্ট্রাকশনের প্ল্যানিংগুলো তারা কিভাবে করে দেখেন এক একটা কাজ এই বিল্ডিংটার এক একটা কাস্টমাইজ করা যায় এই যে যেই ওনারটা দেখেন ওনারের নাম লেখছে সে নিজের মতো কাস্টমাইজ মেনুগুলো দিছে তার ফ্লোর প্ল্যান কি ধরনের চায় এই কোম্পানিটা তারা চার ধরনের ফ্লোর প্ল্যান দিছে আপনি সেখানে চুজ করে বলবেন যে আমি এই ধরনের ফিটিংস চাই লাইটিং চাই এরকম ফ্যান চাই এরকম তারপর টিভি রেফ্রিজারেটর সরি টিভি না রেফ্রিজারেটর কীরকম চাই ওয়াশিং মেশিন কেমন চাই এই যে টাইলসের ধরন যে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার আউটলেট ফ্রি ফ্যাব্রিকেটেড কনস্ট্রাকশন আমার খুব পছন্দের একটা আমার মানে আমি নিজেও মাস্টার্স করার সময় একটা থিসিস করছিলাম ফ্রি ফ্যাব্রিকেশন নিয়ে আর আমি দুই বছর আবার একটা প্রি ফ্যাব্রিকেটেড ওয়াল বানায় যারা তাদের এরকম একটা কোম্পানিতে কাজ করেছিলাম চাকরি করেছিলাম দুই বছর সব মানে একটা বিল্ডিং বানাইতে তারা ছয় মাস সাত মাস সাইটে গিয়ে কাজ করে আর বাকিটা কাজ ওরা ফ্যাক্টরির ভিতর রোদ বৃষ্টি স্নো পড়া কোনো সমস্যা হয় না ওদের প্রি ফ্যাব্রিকেটেড কনস্ট্রাকশনের কারণে বলছিলাম আমি আমার ভাইকে বলতাম আমার বন্ধুদেরকে দেখেন এখানে সিঁড়িটার মেটেরিয়াল এই যে ফিনিশ বিল্ডিং হ্যাঁ যাই হোক আমি আমার ভাই বন্ধু আছে কিছু কনস্ট্রাকশন ওদেরকে বলছিলাম যে এভাবে করলে কেমন হয় ওরা অনেকে বলতো যে হ্যাঁ এইভাবে বাংলাদেশে সম্ভব না সম্ভব আমাদের দ্বারা বাংলা বাঙালি জাতি অনেক কিছুই করতে পারে আমরা একটু চেষ্টা থাকতে হবে এই যে কাঠের ফ্রেম কি সুন্দর এই যে কাঠের এখান দিয়ে দেখেন ফোম দিয়ে দিছে এইগুলো এই যে এটা সিঁড়ি ফোম ক্রকশিট যেটা বলি আমরা ফোম এই পানির পাইপিং লাইন পানির পাইপ সব ওই কাঠের মধ্যে ছিদ্র করে করে এইগুলা যেটা বলেছিলাম ফ্রেমগুলো আগে বাড়াই নেয় ওই মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল প্লাম্বিং সিস্টেম এগুলাও তারা আগের থেকেই ড্রয়িং করা থাকে তাদের ওইখানে এই যে দেখেন ফোম এই যে হাঙ্গুল ডুগাইলে এটা হচ্ছে ওদের একটা স্প্রের মতো টুথপেস্টের মতো একটা স্প্রে থাকে ওই স্প্রেটা করে দিলে প্রথমে এটা লিকুইড থাকে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায় যখনই বের হয় রুম টেম্পারেচার আসলে সে ইয়ে হয়ে যায় ভিতরে কিন্তু পুরাটাই লিকুইড থাকে সিঁড়ি দেখেন সব মানে এই যে ককশিটটা এটা দেওয়ার কারণ কি এটা হচ্ছে ইনসুলেশন এই দেশ তো শীতের দেশ তো এখানে যখন ঠান্ডা আপনি চিন্তা করেন দেখেন এখানে এই যদি ইনসুলেশনটা না করে এই ফোমটা না দেয় তাদের সমস্যা হয়ে যাবে বাইরের টেম্পারেচারটা ঘরে আসবে যদি ওদের হিটিং সিস্টেম আসে হিটিং সিস্টেমটাও বেশ মানে একটা ডেলিকেট একটা সিস্টেম ওরা ওইগুলো সব আগে আগে প্ল্যানিং করে দেয় ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম সম্পূর্ণ তিন তলা বাড়ি কাঠের দেখেন এই যে এইগুলা যখনই সিলভার কালারের কোনো কিছু দেখবেন বুঝবেন যে এটা মেকানিক্যাল সিস্টেম এই যে দেখেন এখানে এটা দিয়ে বাতাস বের হয় এই যে এটা উপরে ওদের হচ্ছে অ্যাটিক যেটা বলে যেটা আমরা কি বলি জানি না উপরের দিকে একটা ছাদের উপরে ওদের একটা ইয়ে থাকে হিটিং সিস্টেমের মেইন যে এয়ার সার্কুলেশন ইউনিট এসি সরি এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিট এএইচইউ ওইটা ওইখানে থাকে সেখান থেকে ওরা ইয়ে করে আর এই বিল্ডিংয়ের ওরা কর্তৃপক্ষ আমাকে বলছে যে ওরা প্রত্যেকটা জোন ভাগ করে মানে এক এক ফ্লোর এক একটা জোন ওইখানে ওইভাবে হিটিংটার সেন্ট্রালি ওরা কন্ট্রোল করতে পারে এক একটা বিল্ডিং আর আপনি ডিসাইড করতে পারবেন আমি দোতলায় মুখ টেম্পারেচার চাই প্রথম তলায় এত চাই বারান্দা দেখেন কত সুন্দর করে বারান্দা সব কিছু কাঠের শুধু ওই যে কাঠের ফ্রেমগুলো বসানোর জন্য ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটু একটা ফাউন্ডেশন করার সময় তারা বোল্ট বসায় লম্বা লম্বা বোল্ট ওই বোল্টের উপরে এই ফ্রেমগুলোকে আটকায় দেয় দেখেন এই যে হিটিং সিস্টেমের মোটামুটি এতটুকুই হচ্ছে কনস্ট্রাকশন কাঠ দিয়ে চমৎকার করে তারা কাঠ দিয়ে খুব অল্প খরচে 
এবং এই কাঠগুলাই পাইন ওকস তারপর কিছু কাট আছে স্পেশালাইজড তারা হচ্ছে এই সব কাঠ ইউজ করে মূলত দুই ধরনের কাঠ তারা ইউজ করে মূলত তারা বলে সফট উড আর হার্ড উড এক একটা উডের এক এক ধরনের কাজ এই যে দেখেন পাওয়ার আউটলেট সরি মেকানিক্যাল হিটিং হিটিংয়ের যে এয়ারটা আসে সেগুলোর আউটলেট দেখেছিল কর্কশিট উপরেও সিলিংয়েও কর্কশিট এগুলাকে তারা হচ্ছে ওই কভার দিয়ে দিবে এই প্লাম্বিং মেকানিক্যাল সিস্টেমের চারপাশে তো এটাই ফিনিশিং কত চমৎকার ফিনিশিং ও এতটুকুই পর্যন্ত আজকে আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে আরও নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর কনস্ট্রাকশন যেসব আমার আমার নিজের খুব আগ্রহ কনস্ট্রাকশন নিয়ে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটু যদি কেউ এই ভিডিও দেখে আমার ভিডিওগুলো দেখে একটু ইন্টারেস্টেড হন এই ধরনের কনস্ট্রাকশন বাংলাদেশে করার জন্য আমরা যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশের অঙ্গীকার আছে সরকারের তা আমি আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন ধন্যবাদ